വിശുദ്ധ പൗലോ സ്നേഹ എഫേസ്യൂസുകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശരീരം കൊണ്ട് വിജാതീയരായിരുന്നപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ കൈകൊണ്ട് പരിച്ഛേദനം ചെയ്യപ്പെട്ടവർ നിങ്ങളെ അപരിച്ഛേദർ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് ഓർക്കുക അന്ന് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാത്തവരും ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റപ്പെട്ടവരും ഉടമ്പടിയുടെ വാഗ്ദാനത്തിന് അപരിചിതരും പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരും ലോകത്തിൽ ദൈവവിശ്വാസമില്ലാത്തവരുമായിരുന്നു എന്ന കാര്യം അനുസ്മരിക്കുക എന്നാൽ ഒരിക്കൽ വിദൂരസ്ഥരായിരുന്ന നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ അവന്റെ രക്തം വഴി സമീപസ്ഥരായിരിക്കുന്നു കാരണം അവൻ നമ്മുടെ സമാധാനമാണ് ഇരുകൂട്ടരെയും അവൻ ഒന്നിപ്പിക്കുകയും ശത്രുതയുടെ മതിലുകൾ തകർക്കുകയും ചെയ്തു കൽപ്പനകളുടെയും ചട്ടങ്ങളുടെയും ആധിപത്യം അവൻ തൻ്റെ ശരീരത്തിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കി ഇരുകൂട്ടരുടെയും സ്ഥാനത്ത് ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാനും കുരിശു വഴി ഒരേ ശരീരത്തിൽ ഇരുകൂട്ടരെയും ദൈവത്തോട് അനുരഞ്ജിപ്പിക്കാനും അങ്ങനെ തന്നിലൂടെ ശത്രുത അവസാനിപ്പിക്കാനുമാണ് അവൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് വിദൂരസ്ഥനായിരുന്ന നിങ്ങളോടും സമീപസ്ഥരായിരുന്ന ഞങ്ങളോടും അവൻ സമാധാനം പ്രസംഗിച്ചു അതിനാൽ അവനിലൂടെ ഒരേ ആത്മാവിൽ ഇരുകൂട്ടർക്കും പിതാവിന്റെ സന്ധിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനിമേൽ നിങ്ങൾ അന്യരോ പരദേശികളോ അല്ല വിശുദ്ധരുടെ സഹപൗരരും ദൈവഭവനത്തിലെ അംഗങ്ങളുമാണ് അപ്പസ്തോലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരാകുന്ന അടിത്തറമേൽ പണിതുയർത്തപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ ഈ അടിത്തറയുടെ മൂലക്കല്ല് ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തുവിൽ ഭവനമൊന്നാകെ സമന്വയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവിൽ പരിശുദ്ധമായ ആലയമായി അത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദൈവത്തിന്റെ വാസസ്ഥലമായി നിങ്ങളും അവനിൽ പണിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ മിഷാക്കി സ്തുതി വിശുദ്ധ യോഹനായന സുശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അവരുടെ വചനം മൂലം എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവരെല്ലാവരും ഒന്നായിരിക്കാൻ വേണ്ടി പിതാവ് അങ് എന്നിലും ഞാൻ അങ്ങേലും ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ അവരും നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് എന്നെ അയച്ചുവെന്ന് ലോകം അറിയുന്നതിനും വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാം ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ അവരും ഒന്നായിരിക്കുന്നതിന് അങ്ങ് എനിക്ക് തന്ന മഹത്വം അവർക്ക് ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു അവർ പൂർണ്ണമായും ഒന്നാകേണ്ടതിന് ഞാൻ അവരിലും അവിടുന്ന് എന്നിലും ആയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ് എന്നെ അയച്ചുവെന്നും അങ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ അവരെയും സ്നേഹിച്ചുവെന്നും ലോകം അറിയട്ടെ പിതാവെ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് എന്നോടുള്ള അവിടുത്തെ സ്നേഹത്താൽ അങ് എനിക്ക് മഹത്വം നൽകി അങ് എനിക്ക് നൽകിയവരും അത് കാണാൻ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് എന്നോടുകൂടെ അവരും ആയിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നീതിമാനായ പിതാവെ ലോകം അങ്ങേ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങേ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് അയച്ചതെന്ന് ഇവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ നാമം അവരെ ഞാൻ അറിയിച്ചു അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് നൽകിയ സ്നേഹം അവരിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനും ഞാൻ അവരിൽ ആയിരിക്കേണ്ടതിനുമായി ഞാൻ ഇനിയും അത് അറിയിക്കും നമ്മുടെ കർത്താവായ മിഷായ്ക്ക് സ്തുതി